எம்இ டமி தமிழ் ரெசிபீஸ் சேனலில் வந்து ஒரு புது சீரீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் என்னென்னா ட்ரெடிஷ்னல் குக்கிங் அதுவும் நாகர்கோயில் ட்ரெடிஷ்னல் குக்கிங் ஸோ இது வந்து எங்கள் ஊர் ஸ்டைல் கூட்டுக்கறி பூசணிக்காய் நேந்திரங்காய் அந்த ஏத்தங்காய் போட்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு கூட்டுக்கறி இது வந்து யூஸ்வலாக எது கூட இந்த கோயில் ஃபங்க்ஷனு கொடை அந்த மாதிரி நடக்கும்போது கஞ்சியும் கூட்டுக்கறியும் தர்றது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஸோ ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் நான் இப்போ உங்களுக்கு எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு காணிக்கிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னா இன்றைக்கி அனத ட்ரெடிஷ்னல் ரெசிபி தான் இது எங்கள் ஊர் ரெசிபி இதை நாங்கள் வந்து பூசணிக்காய் கூட்டுக்கறின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கு வந்து மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் வாழைக்காய் ஏத்தம் வாழைக்காய் ஏன்னா வந்து இது தொழிய கட் பண்ண மாட்டோம் தொழியோடி தான் போட போகிறோம் அதுக்கப்புறம் பூசணிக்காய் ஸோ ஏத்தம் வாழைக்காயில் வந்து நீங்கள் தொழி கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் நல்ல விளைஞ்ச காயில் அதனால் ஏத்தம் வாழைக்காய் நேந்திரங்காயின்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான் இது அதை கட் பண்ணுறது கிடையில இங்கே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா பெரும்பயிர் இருக்குல்ல ஸோ இந்த பெரிய பயிர் இந்த பயிரை நான் வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் நல்ல வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ மொதல் வந்து இந்த எண்டையும் இந்த ரெண்டு எண்டையும் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த பாதியாக கட் பண்ணி அதே மாதிரி பூசணிக்காவையும் தொலியோடி பெரிய பெரிய துண்டாட்டு கட் பண்ணி ப்ரெஷர் குக்கரில் போடப்போகிறேன் இது எல்லாமே பெருசு பெருசாக தான் நீங்கள் பண்ணணும் ஏன்னா இது வந்து துண்டு துண்டாக தான் இருக்கணும் குழஞ்சிடக்கூடாது ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம பொடியெல்லாம் போட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் போடுவேன் அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் பொடி அதுக்கப்புறம் ஸோ நான் வந்து பண் யூஸ்வலாக இது எங்கள் ஊரில் டிஃப்ரெண்டாக பண்ணுவாங்க ஆனால் நான் இன்றைக்கி வந்து ஈஸி மெத்தடில் உங்களுக்கு பண்ணி காணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் உப்பு உப்பு போட்டாச்சா ஸோ உப்பு போட்டதுக்கப்புறம் இதில் கொஞ்சம் தண்ணி விட போகிறோம் இப்போ வந்து தண்ணி ஊற்றியாச்சு ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து அது வேகிற டைமில் நம்ம இதுக்கு அரைச்சி விடலாம் நான் இந்த மிக்சியில் தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஒரு கப் தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் சின்ன உள்ளி இருந்துச்சுன்னா சின்ன உள்ளி கூட போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் பிளாக் பெப்பர் கொஞ்சம் ஜீரகம் இதிலே ரெண்டு பச்சை மிளகாவும் போட்டு இதை நான் வந்து நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஸோ நம்மளோட பூசணிக்காவும் வாழைக்காவும் நல்ல குக் ஆயாச்சு நான் வந்து ஒரு விசில் வைக்கலாம்னு நினச்சேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு விசிலில் பெரிய பெரிய பீஸாக இருக்கிறதுனால ஒரு விசில் கண்டிப்பாக குக் ஆகாதுன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு அதனால் நான் வந்து மூணு விசில் வச்சேன் மூணு விசிலில் அழகாக கொலைவாக குக் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இதில் நான் வந்து பெரும்பயிர் போட போகிறேன் பெரும்பயிரையும் போட்டு அந்த தேங்காவையும் போட்டுடலாம் தேங்காய் போட்டு அடுப்பில் வச்சு நம்ம நல்ல இதை வந்து கொதிக்க வச்சு எடுக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் கூட்டுக்கறி நல்லா கலக்கி விட்டுட்டேன் இப்போ வந்து நல்லா கொதிக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ நான் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு உப்பு வேணால் உப்பு போட்டுக்க போகிறேன் நீங்களும் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு உப்பு காரம் ஏதாவது வேணால் போட்டுக்கோங்க ஸோ இது கொஞ்சம் நேரம் கொதிச்சதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ லைட்டாக நான் இப்படி மூடி போட்டேன் மூடி போட்டு தெரிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு வேண்டி இது அப்படியே வந்து குக் ஆகட்டும் குக் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து பூசணிக்காய் கூட்டுக்கறி ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு வந்து தாளித்து அதெல்லாம் கொட்ட தேவையில்லை ஃபைனலாக கொஞ்சம் கருவேப்பிலை மட்டும் நான் மேலே போட்டுட்டேன் கூலாக கூலாக உங்களுக்கு இது வந்து திக்காகும் ஏன்னா வாழைக்காய் இருக்குல்ல பருப்பு போட்டிருக்கோம் அந்த பயிர் போட்டிருக்கோம் அதனால் ஸோ இதில் வந்து இந்த உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு கூட நீங்கள் வந்து அந்த பயிரை அவிக்கும் போது கூட கொஞ்சம் போட்டு அவிச்சிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து கூட்டுக்கறி ரெடி ஆகிடுச்சு இனி வந்து கஞ்சி சுடு கஞ்சி வந்து ரைஸ் வச்சுருக்கேன் அதில் ஸோ இங்கே வந்து நான் சொ சிகப்பு அரிசி போட்டு கஞ்சி வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் அரிசிக்கு நாலு கப் தண்ணி அந்த சதவீதத்தில் ஊற்றி வெந்ததுக்கப்புறம் ஒரு மூணு நாலு விசில் வச்சேன் வெந்ததுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உப்பும் ப்ரெஷர் அடங்கினோன்னா ஓப்பன் பண்ணி கூட கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி உப்பு போட்டு கடைச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ சர்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்மளோட கஞ்சியும் கூட்டுக்கறியும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த கூட்டுக்கறி வந்து இந்த கஞ்சிக்கு வந்து சூப்பராக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஸோ இதோடு இன்றைக்கி வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாய்